Hópur sérhæfðra netsvikara er talinn hafa ferðast hingað til lands í þeim eina tilgangi að svíkja fé út úr fólki. Hópurinn sveikur umar 3 miljónir króna út úr viðskiptavinnum landsbankans. Vatn er tekið að rísa á nýi Grímsvötnum eftir hlaupi þar í fyrra og mælist nú 20 metrar. Þá heldur land áfram að rísa í öskju og borðarbunga þennst út. Fóreldrar ungra barna í Reykjavík mættu í ráðhúsið í dag og kröfðust tafarlausra aðgerða til að tryggja börnum sínum leikskólapláss. Þau segjast hafa fengið sér full sött af sviknum lofurðum. Á þriðja tug Evrópuþjóða samþykkt í dag að auka stuðning við Úkrainum rúma 200 miljarða íslenskar króna. Íslendingar þjálfa úkrainska sprengjusérfræðinga í að leita, í, leita að og eiða sprengjum. Nú er skarð fyrir skildi hjá helsta keppinauti fréttastofu ríkisútorsins. Því Edda Andrésdóttir er endast í fréttaþulu stöðvar tvö, lasin síðasta fréttatíma í kvöld. Við fyldumst með. Gott kvöld. Hópur brotamanna er talinn hafa komið hingað til lands í þeim eina tilgangi að svíkja fé út úr fólki. Þeir eru sagðir hafa sett upp skuggasíður í nafni landsbankans og þannig haft rúmar 3 miljónir af um 30 viðskiptavinnum bankans. Lauruglega telur brotamennina sérhæfða í netsvíkum. Skuggasíðurnar voru settar þannig upp að þegar nafn landsbankans var sleiðin í leitar vilkom upp síða sem var ekkert frábrjóðin vefsíðu landsbankans. Raunar var hún alveg nákvæmlega eins. Viðskiptavinnur töldu sig því vera að tengjast heimabankanum en voru í raun að veita að tölvu þrjótum aðgang að honum sem umyndli færði svo peninga af reikningunum. Þetta var í síðasta mánuði en lögregla varð fljótt vörð við sveikin og hafði hendur í hári Karlmann sem sat í gæslum varð haldi í tæpan hálfan mánuð en er nú lausur haldi á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Hinir mennirnir eru taldir hafa flúið land en ráðstafanir hafa verið gerðar á landamærunum að sögn lögreglu. Þá var húsleit gerð víða og tókst að leggja halda og hluta fjármunana. Heimildir fréttastofu herma að þrýr menn séu grunnaður um að hafa ferðast hingað til lands í þeim eina tilgangi að svíkja fjúd úr fólki en að þeir séu þó partur af stærri hópi sem sé sérhefður í neðsvikum. Mennirnir náðu rúmum þremur miljónum af tæplega þrjátjú viðskiptavinnum bankans, fólki og öllum aldri. Lauregla segir neðsvik hafa færst í aukana á undanförnum árum og hvetur fólk til þess að kynna sér neðurugismál. Samkvæmt upplýsingum frá landsbankanum bera viðskiptavinnir almennt tjónið sjálfir ef þeir gefa upp einskráningur upplýsingar eða kortanúmer á svikasíðum. Guðmundur Arnar Sigmundsson, þú ert fórstöðumæður net öryggisveitarinnar Sertis. Hvernig virkar þetta eiginlega? Getur hver sem er sett upp svona skuggasíðu og þóst vera viðskiptabanki? Það má gera ráð fyrir því, já. Þetta er bara orðin skipulega glæbastarsemi, aðeila sem sér af þessu í því að reyna að herma þessa síðu sem við þekkjum, þessa heimabanka okkar. Þeir reyna að búa til síðunar þannig að þeir séu algjörlega eins og það sem við þekkjum og þeir reyna að koma henni á framfæri. Þeir reyna að nota slóð sem er mjög lík álvöru slóðinni til þess að blekja augað. Þeir reyna að koma sér efst í niðurstöður og leitavílum fyrir þá sem til dæmis fara alltaf Google til þess að komast á heimabanka sinn og svo framvegis. Síðan reyna þeir að byggja í kringum þetta og reyna að herma alla þessar varnir eða aðferðir til þess að verjast auðkenningu eða sem sagt til þess að herma auðkenningaferli líka. Við erum að nota rafræn skilríki og við erum að nota alls konar leiðir til þess að reyna að sjá að þetta séu Íslendingar og lögulegir aðalega sem er að fara hann á rétta síðu og þeir reyna líka að herma þær aðferðir. Þannig að það er stígandi í þessu hjá þeim. Þannig að fólk lokkar sig inn í netbankar sinn eða heldur þess að sig vera að gera það í mesta saklísi og er bara rúið inn að skinni? Já, það má segja að það sé kannski ekki rúið inn að skinni. Það er stórar upphæðir sem fólk hefur tapað í þessum gjörningum og þeir þekkja, þeir sem eru að framkvæma þessar árásir eða þessar glæpi, þeir þekkja ferlivil, þeir þekkja þennan þröskuld sem er oft notaður áður en að það virkjast að maður þarf að fáið svona SMS-kóða til þess að slá inn og í raunni auðkenna fjármálafæslur og svo framvegis og þeir virðast taka algjörlega mið að því hvernig raumvöruleikin er og reyna að fá fólk til þess að láta blekkjast. Hvernig getur almenningur varist þér? Já, það er hérna í rauninni við tölum um þess að heilbriðu tortrigni það er svona vera bara svona temmilega á verði Þeir eru nokkuð vissum og horfa á gagnrinnum augum í raunni hvað er verið að byðja fólkum að gera á netinu, skoða þess að slóðir vel 
og ég vil bara nýta tækifæri og benda á herferð sem var bara að fara í loftið hjá samtökum atvinnilífsins, neytendasamtökunum og samtökum fjármálafyrirtækja. Hún heitir taktu tvær og fólk getur bara farið inn á taktu tvær.is og þar er svona samantekt og almenna leiðbyningar fyrir íslenskan almenning hvernig er hægt að varast svona árasi eða verja sig sem best gagvart svona árasum og þessari tegund árasa og þar er þetta þema, þessi heilbyrða tortrinni. En hvernig bara örst þetta lokum, bara býstu við því að þetta aukist í framtíðinni? Já, ég held að maður er alltaf að vera undibúin fyrir það og reyna líka með því að aðferðir aðila til þess að reyna að blekkja og glekkja fólki muni verða fágaðari eftir því sem framsækir. Þeir þekki okkar aðferðir til þess að verjast og þeir munu reyna að yfir því að þær og svo heldur bara leikurinn áfram. Akkurat. Þakka þér kærlega fyrir komin hingað í myndverk Guðmundaratnar og ég þarf að byrja þeim að vera hérna aðeins lengur við höldum áfram í lögreglumálunum. Því lögreglunum á Norðurlandi eistra hefur bóðað blaðamennina fjóra sem hafa réttarstöðu sakbórnings vegna myndra brota og friðhelgi yngalífs til skýrslutöku að nýju. Þegar ég búið að taka skýrslu af tveimur þeirra. Aðalsteitt Kjartansson á stundinni, Þóra Arnarsdóttir á Rúf og Þórður Snær Júlíusson og Arnar Þór Ingólsson á Kjartnanum eru með réttarstöðu sakbórnings vegna umfjöllunar um svokallaða skæruliða dild samherja. Þórður Snær staðfest í samtali við fréttarstofa að hann og Arnar Þór hefðu mætt í skýrslutöku í dag. En hefur ekki verið tekin skýrsla af Þóru eða Aðalsteini. Kvika streymir undir eldstöðin í Öskju og land heldur áfram að rísa. Þá þenst bárðarbunga áfram út og hugsanlegt að hún sé að komast að þólmörkum að mæti náttúruvár sérfræðings. Dregið hefur úr skjáltavirkni við Grímsvötn en þar er vatn tekið að rísa á nýja eftir stóra hlaupið í fyrra. Ísland er eldvirt land. Rúmlega 30 virkar eldstöðvar eru hér á landi en virknin undanfarin misseri hefur verið óvenju mikil. Nú hefur tvívegi skosið á Reykjaneskaga í fyrsta skipti um 800 ár og þá hefur verið töluverð virkni í Bárðarbungu, Grímsvötnum og Öskju svo dæmi séu tekin. Vísindamenn fóru í leiðungur í Öskju nýverið þar sem landris mældist 35 cm. Landið rís hratt þarna og það heldur áfram að rísa. Skýringarnar á landris eru innfaldar. Það segir okkur að kvika er að flæða inn undir eldstöðina og hún hefur ekki gert það í langa tíma. Þannig að það eru stóru fréttinnar. Mætti segja að Askja væri komin á tíma? Já, það ætti allavega ekki að koma okkur á óvart ef að eitthvað færa að hérna ef að skjaldarinni færa að aukast eða jarðhiti færa að breytast og við erum svona Við erum í startólunum að svona bregðast við því. Þá hefur óvenju mikil virkni verið í Grímsvötnum og í síðustu viku var flugleita kóði þar færður upp í gulan eftir skjálfta upp á 3,7. Hann var hins vegar færður aftur niður í grænan í gær. Það er óvenjulegt að fá svona stóra skjálfta í Grímsvötnum. Það hefur í raun ekkert meira gæst og við teljum ekki að það sé hérna að elgur sé yfirvofandi þar. Vatn er þó tekið að rísa í Grímsvötnum á ný eftir stóra hlaupið þar í desember í fyrra. Það hefur frá lokum janúar fram í byrjun ágúst rísið um 20 metra. Blágræna línan á þessari mynd sínir hvar vatnið er farið að fljóta upp og fjólublái leiturinn hvar mesta vatnsöfnunin hefur verið. Kristín býst hins vegar ekki við að það fara að hlaupa þar í bráð. En svo er það spurningin, hvaða eldstöðar eru komnar á tíma? Það er mjög langt síðan að katla gauðis, óvinn langt síðan. Þannig að eitthvað tíma kemur að því að hún fyrir að reska sig, varandi hekluð þá gæti nú alveg liðið eitthvað ár þangað til eitthvað meira fara að gerast. Bárðabunga er í þeim fasa að þennjast út, þannig að það er bara spurning hvenær er komið að þólmörkum þar. En gæti farið svo að það væri eldgós hérna á nokkrum stöðum einu? Það hefur gerst og það er eins viðsmyndin sem að vissulega við þurfum að skoða. Enn af eldstöðum því dregið hefur úr hraunflóðinu austast í meiradölum því að hraun rennur nú mest til norðurs. Hraun hefur ekki runnið yfir skarðið austast í dölunum í dag. Þaðan er greiðust leiðin fyrir hraunið að suðustrandavegi. Frá skarðinu og þangað eru þó fjórir kilometrar. Eldfjalla og náttúruvar hópur háskóla Íslands segir á Facebook að hraunflæði til norðurs í vel afmörguðum rásum sé nú ráðandi og samhliða hafi dregið úr flóði í austurátt. Virknin er nokkuð stöðug en þó eru kvikustrókar hærri nú og gígarnir á miðju gósprungunar hafa hækkað. Fóreldrar ungra barna fjölmyndu í ráðhús Reykjavíkur í morgun og mótmæltu úrræðaleysi í leikskólamálum. Meir en 600 börn, 12 mánuð og eldri er á byggðlista eftir leikskólaplás í Reykjavík. 
Þau eru líf og yndi fóreldra sinna, en það getur verið höfuðverkur að koma þeim í pössun ef þau hafa ekki leikskólapláss. Tugir ósáttra fóreldra voru saman komnir fyrir utan fund borgaraðs í morgun til að mótmæla leikskólavanda borgarinnar. Ljóst er að Reykjavíkuborg getur ekki staðið fyrirheit frá því kostningunum í vor um að öll tólumana að börn í borginni fái leikskólapláss í haust. Og fyrir marga er mælirinn fullur. Við höfum bara ekki tíma. Okkar reynsla og okkar þekking og okkar störf þú nýtast ekki atvinnulífinu á meðan þið eru bara að skoða einhver áætlar. Fóreldra segjast ráða lausir og örvendingafullir. Staðan sé algjörlega óviðunandi. Hún er ekki með leikskólapláss í skóla og vegum borgarinnar og þetta er búið að vera mjög erfitt. Þetta er okkar anna barn og við gengum mig gegnum svipað fyrir fimm árum og hlutinnir eru ekki breyst núna og eiginlega bara að þróast til hins verra en það sést það á mætingunni hérna í dag. Staðan er þannig núna að pappi minn er meðan að þrísvari viku og mamma meðan að svona tvísvari viku og móti því það sem Ég vinn þá bara kvöldin, mæti vinnin og klára tíman minni þar og því að við höfum ekki efnað því að minnka okkur í vinnu til þess að sjá um barnið og okkur sárvanta leikskólapláss. Ég hringi víða, ég hringi í dagfóreldra í öllum hverfum borgarinnar og í engar eignar leikskóla og það eru alveg gríðalega langi byðlistar alls þar á þessum stöðum og þetta er óska maður helst að sko maður vill að barnið sér þar í bara leikskóla vegum borgarinnar en þegar maður er í þessari svona örvendingu þá leita maður allra ráða. Borgarstjóri segir að borgin hafi sett leikskólamálinn í algjörn forgang fyrir fjórum árum og þá stuðst við sex ára plan. Það er áallinir hafi gengið vel að mestu en að ákveðin verkefni hafi tafist. Hann býstu því að geta svarað fóreldrum sem býð eftir plássi í mestu viku. Ég bynd vonum við að vinna og neðar í aldur á þessu hausti heldur nokkuð tíman áður en enga síður yngstu börnin eða það að fólk komist í leikskólan sem það helst myndu kjósa, við getum ekki lofað því. Ellefu formenn stéttafélaga harma þær aðstæður í verkalýsreifingunni sem urðu til þess að fórseti ASI sagði af sér. Formaður bandalags háskólumanna segir að ef átök haldi áframinnan ASI tefjið það kjarasamninga við ræður á opinbera markan. Viðbúið er að áframaldandi óvissa verði innan alþýðusambandsins að minnsta kosti þar til ljóst verður hver verður kjörin nýr fórseti á þingið þess 10. oktober. Formenn þriggja félaga hafa langmest gagrýnt fórsetan fyrverandi Drífus Nætal. Það er formaður Vaffer Ragnar Þór Ingólfsson, fyrverandi formaður verkalýsfélags Agranes Vilhjálmur Birgisson og formaður Eblingar Sólveig Anna Jónsdóttir. Bæði verkalýsfélag Agranes og Eblingar eru aðildarfélagu í starfskrinnarsambandinu. Vilhjálmur er nú formaður þess en ekki er eining meðal þeirra nýtjón félaga sem aðild eiga að sambandinu. Formenn ellefu félaga innan sambandsins segja ég við lýsingu í dag að þeir harmi þær aðstæður sem orðið hafi til þess að drífa hafi sér sér knúna til afsagnar og að verkalýsreifingin verða að koma í vegg fyrir að starfsfólk hennar upplifi sig eins og drífa gerði. Formaður starfskönnu sambandsins skrifar ekki undir yfir lýsinguna og ekki heldur verkalýsfélagi þar sem hann var nýlega formaður. Og þá kemur heldur ekki óvart að Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eblingar skrifar ekki undir. Bandalag háskólamanna og BSRB eru stæstu sambönd stéttarfélaga á opinberumarkaði og eru í samvinni við ASI í ymsu sem snýra stjórnvöldum. Saga verkalýsreyningarinn er nú svolítið mikil saga væringar og því miður hefur verið tilhneging svolítið til þess að þær verði bæði persónlegar og ræknar. Og mér finnst svolítið synda einmitt að maður sjái það svolítið í þessu. Félaugin á opinbera markanum býða með að gera kjarasamninga við ríkið þangað til búið er að semja á almenna markanum. Ef að hér er allt að fara í átök í haust á almenna markanum þá mun það auðljóslega tefja fyrir samningum og tafir á samningum á almenna markanum munu sögulega að sjálfsögðu hafa áhrif á opinbera markanum. Verbólgan er komin í tvekjast af að tölu, segir Friðrik. Samningar á opinbera markanum renn út í mars á næst ári og vanalega dregst jafnvel um 6-12 mánu að semja. Öll töf í þessu ástandi er afleitt. Ef við erum að fá viðbótartöf vegna átaka þá er það bara ennþá verra og við viljum ekki að það endi þannig. Við viljum að fólk reyna að vinna sig að skeinsamari og góðri niðurstöð í kjarasamningum en takturinn virðist vera svolítið að tala upp vændanlega átök. 26 Evrópulönd ætla að styðja Úkraðinum jafnverði eins og háls miljarðs evra eða um 270 miljarða króna sem eiga nýtast í vopn og þjálfun. Íslendingar taka þátt í að þjálfa úkrainska hermenn til að leita að og eiga sprengjum. Fulltrúar 26 landa þar á meðal Íslands mættu á ráðstefnu í kaupmannahöfn í dag um aukin stuðning við Úkrainu. 
Danir höfðu frumkvæði á þessari ráðstefnu sem Volodymyr Zelenski í fórseti Úkraínu ávarpaði og þrýsti þar áfram á auknar viðskiptaþinganir á Rússa. Niðurstaða ráðstefnunar var svo kynnt á bláðamannafundi að henni lokinni. In total, participants today have committed more than 1.5 billion euros to the table for Ukraine. Stærstu hluti þessarar upphæðar fer í vopn og þjálfun og Íslendingar koma að því síðanenda. Iceland has taken the leading role in coordinating a concept for demining training mission for Ukraine. I, I'm very happy that uh, in this area we have something to contribute. We have experience and knowledge and we can draw our friends and allies together like minded partners and there's a lot of interest uh, which I'm also very happy about. Verkefnið felur í sér að þjálfa sprengju sérfræðinga frá Úkraínu í að leita að og eyða sprengjum. Landhelgiskæslan tekur þátt í undirbúningnum en sprengju sérfræðingar þar hafa áður sinnt þjálfun erlendis. Þórdís Kolbrún segir einhug hafa verið á fundinum um að Úkraína verði að vinna þetta stríð. Og það þýðir að vinn og bandalagstjóðir þurfa að halda áfram eins lengi og þarf að gera það sem þarf. Og þessi ráðstafna var, var hreinn og klá liður í því. Hún segir að fólk sé vistum að sprengju eðingarverkefnið hjálpi Úkraínsku þjóðinni. Og ég er þeirra skoðunar að Íslandi að gera allt sem það getur til þess að hjálpa Úkraínsku þjóðinni. Og þarna eru við á, á heimavelli og með góðru aðstof frá öðrum þjóðum að þá munum við gera mikið gang. Vopnaður maður hélt starfsfólki banka í Beirút, höfuðborg Líbanúns í gíslingu í nokkra klukkustundur í dag. Hann ætlaði ekki að ræna bankan, heldur kræfðist þess að fá að taka út sitt eigið sparifi. Í nær þrjú ár hefur meiri hluti Líbana ekki haft óheftan aðgang að fjármunum sínum, samkvæmt gjaldeyrishöftum sem seðlabankin í Líbanon setti haustið 2019, getur fólk aðeins tekið út takmarkaða upphæð á mánuði af reikningum í erlendri mynd. En um 75% allra bankareikninga í Líbanon eru í bandaríkjadollurinn. Basam al-Sheikh Hussein á um 200.000 dollara á sínum reikningi. Hann vildi taka út 5.000 dollara nýverið, að sögg til að greiða sjúkrahúsreikninga föður síns. Honum var neitað og í dag gekk hann í útibúið vopnaður byssu og bensinbrúsa. Hann hótaði að kveikja í sér og húsinu öllu ef hann fengi ekki að taka út peningana sína. Fjöldi fólk sapnaðist saman fyrir utan bankan til að mótmæla höftunum. Engan sakaði og eftir nokkra klukkustunda samningaviðræður samþykkti bara sam að fá afend hluta af sparifjör sínu. Líbanon tekst nú á við versta efnaðsrun í nútíma sögu landsins. Nær 80% þjóðarinnar glíma við fátækt og gjaldmiðillinn er svo gott sem ónýtur. Og þá víkur sögun í höfuðstöðvar höfuð andstæðings fréttastofu ríkisútvarsins á fréttastofu stöðvar 2. Þar er Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður. Ólöf, það eru tímamót núna rétt fyrir fréttir. Já, það er óhætt að segja það. Edda Andrésdóttir, reyndasti og ástsælasti fréttaþjölur stöða tvö, var að lesa sinn síðasta fréttatíma hér á Suðlandsbötinni. Edda hefur unnið í fjölmiðlum í 50 ár, bæði hjá okkur á Rúf og svo hér á stöðinni. Og kollegrænar komin er svolítið óvart hérna rétt á þann þegar hún var í betni útsetningu í hérna viðtali og í Íslandi í dag, komið með konfetti og... Mikil læti og fjör, þannig það er auglöst að þau eru öll að fara að sakna hennar frekar mikið, en þetta er ennþá í sætinu sínu og við ætlum að fá að spyrja hana, byrjum bara á því, þetta hvernig líður? Já, þú sér, ég stendi ekki upp, sko, ég ætla bara að setja sem fastast, en hérna, sko, ég mér tókst að hérna ná einu orði, sko, yfir líðan mína og það er þetta orð ljúfsár tilfinning sem að felur kannski í sér að ég er full að söknuði nú þegar eftir þessari bara þessu dásamlega fólki sem ég starfa með hérna og svo er ég líka með sko mýmargar minningar um frábærar stundir með þessu nákvæmlega sama fólki ég á eftir að ylja mér við þær 
talandi um það, 50 ár, ég verð að spyrja því, hvað stendur upp úr? Jú, sko, uh, það er í rauninni mjög mars og það er svolítið svona, ég gæti talið upp mars en það hlýtur alltaf að vera, eins og ég nú kannski alltaf að, að segja, að, að ég byrja í blaða með sko vísi, 72, ári síðar, tvítug, er ég stöll út í eigjum um miðja nótt í miklu svartnæti í gósi í byggð. Þannig að það hlýtur að standa upp úr, ég fór þangað með ljósmyndara og við vorum þar fyrstu vikuna að flytja fréttir á þessum ósköpum og maður var hættur og þetta var sko skelfilegt og við vorum með hjálma og gasgrímur og það buldi á okkur vikur regnið en, en sko það sem að sko bjó einhvern veginn til beinið í manni var það hvernig vestmanningarnir tækluðu þetta, þessi ró yfirvegun og þessi ákveðni að fara gegn náttúruöflónum. Það var frábært að sjá. Þetta var svona, ég var fullorðin í gósinn í eigum. Ég skal trúa því. En hvað tekur nú við? Nú tekur bara óvissan ein við. <laughs> ég hérna, nei, mér finnst þetta, mér líður mjög vel með þetta. Tíminn var komin og, og það er gott að miða við svona eitthvert, sko, ég er búin að vera í 50 ár, ég er að verða 70 og, og ég er búin að vera í rúm 30 ár og 32, 32 ár, þannig að tíminn er eitthvað neginn góður. Hugsanlega, við höfum verið að ræða það hér við Þórallur og, og Erla Björg ritstjóri að, að ég gerði hér eitthvað þætti, það getur vel verið, mér finnst bara frábæst að vita því að þær dýr eru opnar, þannig að ég, ég gæti hugsanlega gert að ég er ekki alveg farin bara út í eiðimörkina og búin að kveðja þetta stórkostlega fyrirtæki. Já, þá veitum við það, þetta hverfur kannski ekki alveg að skjánum, en þökkum henni, <laughs> við þökkum henni kærlega fyrir, held sér óta kallana bara frétta drottningu fyrir öll sín störf og látum þessu lokið hérna. Og þá er veðri. Það fyrir að rigna suðvestan og vestanlands í kvöld en úrkomubakkin verður gengin yfir í fyrramálið. Í staðin verða víða skúrir engum norðan til á landinu á morgun. Vestlæg átt, góla eða kaldi og hlýjast verður austanlands þar sem heiti gæti náð sautjón stigum þar sem best lætur. Hrapp Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Íslensku keppendurnir mættu til leiks á meistarmóti Evrópu sem byrjaði í dag og keftu í sundi og fimm leikum. Við heyrum í okkar fólki. Og það var bara geggja að byrja svona vel á mótinu. Víkingur og breyðablið keppa í Evrópsku sambandstild karla í fótbolta í kvöld og hér heima býtast kórdrengir og FV um sæti í undan úrslitum byggarkeppni karla í fótbolta. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði fréttatökars. Hópur sérhæðra netsvikara er talinn hafa ferðast inga til lands í þeim eina tilgangi að svíkja fjö út úr fólki. Hópurinn sveik rúmar 3 milljónir króna út úr viðskiptavinnum landsbankans. Vatn er tekið að rísa á ný í Grímsvötnum eftir hlaupið þar í fyrra og mælist nú 20 metrar. Þá heldur landa áfram að rísa í öskju og borðarbunga þennst út. Fóreldrar ungra barna í Reykjavík mætti í ráðhúsið í dag og kröfðust tafarlausra aðgerða til að tryggja börnum sínum leikskólapláss. Þau segjast hafa fengið sig full sött af sviknum lofurðum. Á þriðja tug Evrópu þjóða samþykkt í dag að auka stuðning við Úkraðinum rúma 200 miljarða íslenskra króna. Íslendingar þjálfa úkraðinska sprengjusjárfræðingu í að leita að og eiða sprengjum. Þessum fréttatímur lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útvörpi og sjónvörpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá. Þangað til verið sæl.